একবার শুধু একবার আমার চোখের সামনে আই আমি তোকে কিচ্ছু করব না শুধু তোর কলিজা আছে না বুকের ভেতরে যে কলিজাটা কলিজাটা টান দিয়ে বের করে ওজন দেব দেখব ওই কলিজার ওজন কতটুকু বাবা বাবা আমি তো তেমন কিছু করি নেই আমি জাস্ট আমার পছন্দের মানুষকে বিয়ে করছি ভাই ফোন রাখ রাখ বলছি নইলে কিন্তু গুলি করে মেরে ফেলবো গুলি করে মারবো মানে আমার বউকে তাহলে পুত্র উদয় হিসেবে তুমি মেনে নিবে না না নেভার আমি কোনো দিন মানবো না রাখ মা बाबा कार झमेला भाई भाई लोकी भाई हमारा आम आमार भूल है कैसे भाई तू जेक हने जास्तो स्टार तेरे आमार पास है आये आमितो टेस्ट करे शॉप दिए दी थी तू आमारे एक हन्ते के निया उधर कोर आमार जो देख बीट है ना हो तालु किन्तु आमी इंद्रु बिश के मुरे जब मुझे भावे पारोस बाबा रे मेनेस कोर ठीक है समाचते सुनो आ छोटो व्यस्त है सेक्टर बाबू स्टोरेज में टेंशन करो ना अच्छा ठीक है सर छोड़ तो शायद जो दौड़ देगा है, बिजली बोल भी, हम रात दूजों और चेहरा देखते चाहिए ना, वो जो ना हमारे बारे आसमान से ना आते, जीवन है ना मैं तुम्हारे बोले नहीं लम बाबा, वो ही खेले, जो ये इबारे इधर पार रखे, तुम ही भूला जब जब तुम्हारे छोरों चले भूला, कौन हो चीरो के ऊपर? अच्छा ठीक है अभी विषय तो देखो, और इस हमले से भी देखो जब मेरे गुरु के रूप में रखूँ बो, तुम ही सोते ही जगह छाप लो, मैं एक हिनोर से देते हैं आप मेरा, और देखो ना मैं क्यों बस तड़क भी राशि को। अच्छा, पालाई भी आपने? मांस और मांस किचु रख लो ना। शुभ बुद्ध से लेकर तक। अरे बोल नहीं तो जावी बेजी तब तब ना, अरे भालो ढुकते मेने 
আমার মতে রাস্তায় একটা ছেলের সাথে বিয়ে করে আমি কখনো ওকে মেনে নেব না মনে রাখিস এলাকার আগে ঠিকই বলে শান্তশিষ্ট স্বভাবের মেয়েগুলো মিনমিনে শয়তান হয় আমাকে দেখো মা আমি কত চঞ্চল স্বভাবের একটা মেয়ে আমাকে কত ছেলে প্রপোজ করে কত ছেলে আমাকে পালিয়ে যেতে বলে কিন্তু শুধুমাত্র তোমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে তোমাদের মান সম্মানের কথা চিন্তা করে আমি তো কোথাও কখনো যাই নাই মা তুমি এই মেয়েকে ভুলে যাও তোমার এক মেয়ে পালিয়ে গেছে তো কি হয়েছে আমি তো আছি হ্যাঁ ওকে তো বাসা কোনো দিন আমি ঢুকতে দেব না আর তুমি তোমার পিছনে ছেলেরা ঘুরে তাই না আমাকে আর জ্ঞান দিতে আসিস না আগে নাও যেদিক যায় পিছে নাও সেদিক যায় তোর পিছনে ছেলেরা ঘরে না খবরদার আমি যদি দেখি তোর পা ভেঙে ফেলবো মনে রাখিস মা পালিয়ে গেল আপু আর তুমি বকছো আমাকে এটা তো ঠিক না শোনো তুমি যখন আমাকে বকলেই তোমার ওই মেয়ে যেন এই বাড়িতে না আসা তোমার ওই মেয়ে যদি এই বাড়িতে আসে আমি এই বাড়ি থেকে চলে যাব দরকার হয় পালিয়ে যাব যাবি তো সব পালিয়ে যা আমি তো বড় করেছি পালিয়ে যাওয়ার জন্য কত শখ করেছিলাম বিয়ে দেব অনুষ্ঠান করব আমার কপালে কিছুই হলো না কোথায় থাকবো আচ্ছা শোন আরিফের ছোট ভাই আসতেছে তুই এক কাজ কর তুইও চলে আয় তাহলে সবাই মিলে একটা সমাধান বের করা যাবে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আমাকে ঠিকানাটা এক্ষুনি এস এম এস করে দাও আমি আসছি আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ওকে ভাই কি বলে তোমার বোন আসবে আসলো ঠিক আছে আসুক আসার পর একটা সমাধান হোক আমার তো আরো টেনশন নিতে ভালো লাগতেছে শুভ <laughs> কাজে দিলো পুরো মুডটা খারাপ করে সারা দিন খারাপ যাবে এবং শুটকি মার কাছে আর ওই যে একটা মানুষের সামনে পড়ে ওই মানুষের দিন ভালো যায় কেমনে শুন আমি একটা শুভ কাজে যাচ্ছিলাম তোর চেয়ে দেখছিস না আজকে আমার দিনটাও খারাপ যাবে ওই বাইকের সামনে থেকে শর্ট নেলে গায়ের উপর তো বাইকে যাবে যা যা চলে ফট কা ফকির নিবি আগো বদমাস আল্লাহ যেন জীবন তো চে আমার না রাখে কিরে বাইরে তুই একটা বিষয় বুঝতেছ 
একটা নতুন ভাষা নিয়েছি এই ভাষার মধ্যে আমি আর আমার বউ লুকায় আছি বাবা যদি জানতে পারে একদম গুলি করে মাইরে ফেলবে আমি সেই চিন্তা সে কোনো একটা বুদ্ধি এই করিম বিল বসতেছে বাবা আসছে মনে হয় আমি কি আচ্ছা তুমি দাঁড়াও আমি দেখছি এক তুমি কই যাও আচ্ছা আচ্ছা তোমরা দাঁড়াও আমি দেখতেছি झगड़ा <laughs> राजी हो এই কি বলিস তুই ক্যান্সেল মানে কত কষ্ট করে রিস্ক নিয়ে তারপরে বিয়ে করছিস তুই জানিস আর এত কিছু পর তুই এই সব ক্যান্সেল বলতাছিস তোর সমস্যাটা কোন জায়গায় হ্যাঁ আমি বুঝল না তোরে এসে কেন ঝগড়া শুরু করলি আচ্ছা ঠিক আছে চল তুই আমার সাথে চল ভাই আগে বস মানা থাকে না তারপর আমি বুঝলাম না তুই মারে তুই 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 মাথাটা ঠান্ডা করে বস 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 মাথা ঠান্ডা করে বসার মতো কিছু রাখছ তুমি भाई हमारे कथा परिष्कार भाव शुने नाओ सम्पर्क को मेने ना जाए मेने दीते पर तुम्हारे दिए हुई दीब ना भाभी को समस्या नहीं समस्या तो सोनार डायनी बोने की कहलि तु मुख सामले कथा बोल जो डायनी तेल तु कि तु तो भंड आह तोरा थाम अच्छा तोरा दु जन एक जन एक जन के आगे तक चिनिस चीनी ना मैंने पा थे माथा पर्त पूरा चीनी नारी नक्षत्र चीना गेस सीरा सीरा शुद्ध शयतानी আপা ওর চুপ করতে বলো কিন্তু নালে তোমার দেবরকে আমি এক চর মেরে দিব আমার চর মারবি মার আর চর মার ধরে এমন একটা আচ্ছা দিব ফ্লোর ভাঙা নিস্তালা ঢুকে যাবে এই এই তোমরা কি শুরু করছো এখানে কেন আসছো তোমরা আমাদের সমস্যা সমাধান করার জন্য সেখানে তোমরা নিজের এই সমস্যা সৃষ্টি করতেছো এমনি আতঙ্কের মধ্যে আছি এক চুপ কর তো ভাই একটা কথা কবি না মনে হচ্ছে ওরা দুইজন এক্স বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড একদম ঠিক বলছেন ভাবি দুর্ভাগ্যবশত তো আমার এক্স গার্লফ্রেন্ড ছিল चिंता गरम আগে ফ্রেশ হ তারপর কথা বলি হ্যাঁ বসে আছো কেন তোর বোন কি নিয়ে একটু বুঝা যাও এই চল তুই আসছ চল আচ্ছা আকাশ তোর সমস্যাটা কি আমরা বলতো কিসের সমস্যা সমস্যা তুই যা সামার তুমি আমার আগে এটা বলো যে দুনিয়াতে এত মেয়ে থাকতে তোমার এই মেয়ে রিকন বিয়ে করতে হলে একটু বলো তো এখন আমি যদি তোর কথাটা রিপিট করি তাহলে কি হবে পৃথিবীতে এত মেয়ে থাকে আমার শালিকি কেন তোর এক্স গার্লফ্রেন্ড হতে হবে সেটা আমাকে বল আমি এত কিছু জানি না আমি তোমার সাপোর্ট নিয়ে বাসায় কোনো প্রকার সুপারিশ করতে পারবো সুপারিশ করতে পারবি না মানে তুই কি আমার উপকার করবি না না আমি পারবো না আমাকে দিয়ে এই কাজ কখনোই হবে না আপু আচ্ছা তোদের ঝামেলার কারণে আমাদের বিয়ে হবে না এরকম কোনো কথা তুই এমন লাফঙ্গা ছেলের ভাইকে বিয়ে করতে বলেছিল কি তোমাকে 
আরে বাবা আমি কি জানতাম যে আরিফের ছোট ভাই তোর এক্স বয়ফ্রেন্ড জানলে তো বিয়ে করতাম না তুই আমার একমাত্র ছোট বোন তোর কথা তো আমি শুনতাম না কিন্তু এখন আর কি করার আছে বিয়েটা তো হয়ে গেছে না মানিয়ে নিয়ে নাও বোন মানা নিব মানে এটা কোনো কথা তাহলে কি করব তুই বল ঠিক আছে আমার একটা শর্ত আছে কি শর্ত আচ্ছা আমি তোর যে কোনো শর্ত মানতে রাজি আছি বল বাসায় সবকিছু ঠিকঠাক হলেও আমি তোমার শ্বশুরবাড়িতে কোনোদিন যাব না আর তোমার ওই দেবর যেন ভুলেও কোনোদিন আমাদের বাড়িতে পা না রাখে এটা তুই কেমন কথা বললি মোহন আমার শালি সে আমার বাসা আসবে না আর তুই হচ্ছিস আমার ছোট ভাই তুই কি আমার শ্বশুরবাড়ি যাবি না এটা কোনো কথা হইল ঠিক আছে তাহলে আমিও কিছু করতে পারবো না আচ্ছা তোদের দুজনের মধ্যে সমস্যাটা কি নিয়ে ব্রেকআপটা কেন হয়েছে সেটা বল আমাকে <laughs> এটাই হচ্ছে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল আমার যদি কেউ কখনো জিজ্ঞেস করে ভাই আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল সিদ্ধান্তটা কি আমি বলবো তোমার সাথে রিলেশনশিপে যাওয়াটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল সিদ্ধান্ত দেখো তুমি ইদানিং যখন সুযোগ পাচ্ছ তখনই আমাকে অপমান করছো এরকম করলে আমি কিন্তু সম্পর্ক কন্টিনিউ করব না আরে তুমি কথায় কথায় ইদানিং বলো রিলেশনশিপ কন্টিনিউ করতে পারবো না তাই রিলেশনশিপ কন্টিনিউ করো না ব্রেক আপ করে চলে যাও আমি কি তোমার শিকল দিয়ে আটকে রাখছি এই সামান্য বিষয় নিয়ে তুমি আমাকে ব্রেক আপ করার কথা বললো হ্যাঁ কারণ তুমি তো আমার মাত্র বলো তুমি রিলেশন কন্টিনিউ করতে পারবে না তার মানে ব্রেক আপ চলে যাও ঠিক আছে তুমি থাকো তোমার মতো আজকে থেকে তোমার সাথে আমার ব্রেক আপ ব্রেক আপ যাও দৌড়ের উপরে থাকো যাও 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 তাড়াতাড়ি যাও বিরক্ত হো তার মানে এই সব ফালতু বিষয় নিয়ে তোদের ব্রেক আপ হইছে তোমার কাছে এটা ফালতু বিষয় মনে হলো তোমার সাথে যদি দুলা ভাই এমন বিহেভ করত তুমি মেনে নিতা তোর ভাবে যদি এরকম করত তাহলে আমি সহ্য করে নিতাম কারণ কি ভালোবাসার মানুষ যখন শাসন করে শাসন করলে কিন্তু ভালোবাসা বাড়ে ভালোবাসা কমে না আমি তোমার মতো এত ভালো না আমি এত সহ্য করতে পারি না বুঝতে পারছি কিছুই বুঝতে পারো নাই আরেক দিন কি হইছে জানো কি হইছে আচ্ছা আমি যখন থেকে তোমাকে বিয়ের কথা বলছি তখন থেকে তুমি আমাকে ইগনোর করছো কেন আমার কল ধুচ্ছো না কল ব্যাকও করছো না এর কারণ কি কারণ তোমার এসব ভুজুং ভাজুং কথাবার্তা এখন আমার শুনতে ভালো লাগতেছে না ও এখন এগুলো ভুজুং ভাজুং হয়ে গেছে আর যখন পটানোর সময় পিছে পিছে ঘুরতে আর আমি ইচ্ছা মতো গালি দিতাম সেই গালিগুলোও তো মধুর আলাপন মনে হইতো তখন ওইগুলো আসলেই মধুর আলাপন ছিল আর এখন তুমি আমারে যে কথাগুলো বলতো সেগুলো সত্যি ভুজুং ভাজুং কথা আচ্ছা আমি তোমাকে কি বলছি আমি বলছি আমাদের বাড়িতে ঘর জামাই হয়ে থাকতে আর এর পিছনে তো আমি যুক্তিও দেখিয়েছি তুমি মানে যেই যুক্তি দেখাইছো এই যুক্তি আমি মানতে পারবো না কোনো ছেলেই মানবে না কেন মানতে পারবো না দেখো আমরা দুই বোন বড় অপুর যদি বিয়ে হয়ে যায় বড় অপু শ্বশুরবাড়ি চলে যায় তাহলে আমার আব্বু মুকে দেখার জন্য আর কেউ থাকবে না নিজের আব্বু মুর কথা তো ঠিকই চিন্তা করতেছ আমার আব্বু মুর কথা কে চিন্তা করবে আমার আব্বু মুরে কে দেখবে আরে বাবা তোমরা তো দুই ভাই তুমি চলে আসলো তোমার ভাই আছে দেখার জন্য আমি পারবো না পাড়ার প্রতিবেশী ভাই ব্রাদার বন্ধু বান্ধব দেখতে বলবো যে দেখ ঘর জামাই যায় এটা কি সম্ভব নাকি আমি পারবো না পারবো না যখন তাহলে আমার সাথে রিলেশন আসছে না কেন তোর সাথে রিলেশন নিয়ে রাখবো না আমি ওকে ফাইন কোনো দরকার নেই এরকম একটা ছেলে রেখা প্রেম করে বিয়ে করে নাও যে ঘর জামাই থাকতে পারবে তুমি ব্রেকআপ করতে রাজি হয়ে গেলে আমি বললাম আর তুমি রিলেশন ভাঙার কথা বলে দিতে পারলে যাও তোমার সাথে ব্রেকআপ আচ্ছা ব্রেকআপ শেষের মতো আবার ফোন দিও না আমারে আমি তো দিব না তুইও দিস না তাই একদম তুই তো আমারে করবি না ফোন দিবি না তুই আমাকে তুই তুই করে কেন বলছিস কারণ আগে তুই আবার তুই তাকারে করছস ঠান্ডা 
আকাশ তুমি বাসায় গিয়ে আজকের মধ্যে একটা আইডিয়া বের করো হ্যাঁ 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 আজকের মধ্যেই তোর আইডিয়া বের করতে হবে কারণ বাইরে কালকে একটু তাড়াতাড়ি আসিস তুই আসলে আমরা সিদ্ধান্তটা নেব দুই পরিবারে রাজি হইতেই হবে যদি রাজি না হয় সত্যি তোর বড় ভাই বলতেছে একদম ইন্দ্রবিষ্কায় মরে যাবো মুখে কিন্তু আচ্ছা আকাশ তুমি যাওয়ার সময় মোহনাকে একটু রিকশা উঠা দিও তো ভাই হ্যাঁ এটা ভালো হবে নিয়ে যাস মোহনাকে ডাক দাও এই মোহনা আই তো चुप थे আমার আমার বিশ্বাস না যে এদের ঝগড়া থামবে দুজনে সাপ আর বেজি দেখবা রিক্সার মধ্যে উঠে আবার দুজনে ক্যাচার ক্যাচার ঝগড়া শুরু করে দিচ্ছে আর আমার ভাইরে তো তুমি চিনো না চলো মাথা মতো এক গ্লাস শরবত বানাই দিবা এভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে কেউ একটা রিক্সা ডাকলেও তো পারে এখানে দাঁড়ায় থাকলেই রিক্সা আসবে আর যদি কারো খুব বেশি তারা থাকে তাহলে সেটা নিজের মতো চলে যেতে পারে এখানে কেউ কাউকে আটকাবে না मधुर आलोप शेष हम हाटते समस्या समस्या रास्ता निजे मत कर हाथ शर मध्य पेट्रोल ढेले मैच दे आगुन चलते 
তাইলে ঠিকই আছে তোমার কাছে না সেই ভালো অন্তত বাইকে তো থাকতে পারবে ফাজলামি করিস তুই আমার সাথে হুম ফাজলামি করিস কি বলো তোমার সাথে ফাজলাম করার সাহস আছে নাকি আমার আর তোমার সাথে ফাজলামি করছিল তো আমার আবার জন্ম নিতে হবে তুই আমার সাথে যা যা ওঠ একদম আসবে না যা বাট আমি ভাইয়ার মতো আরেকটা বিয়ে করে ফেলতাম পালায় তখন ভালো থাকতাম এখন ভালো ছেলের মতো আসি তো তোমার আমার সব জিয়ে যাচ্ছে আর কি বলি আই বাস আই কি বলি তুই পাপের মুখে মুখে কথা বলিস বেয়াদব কথা গান বড় ভাইয়ের মতো হইছে फिलसे দুনিয়া মেয়ের অভাব পড়ছিল ঘুরে ফিরে আমার এক গার্লফ্রেন্ডের বড় বোন নিয়ে বিয়ে করা লাগলো তাহলে এখন কি করবে তুই এখন কি আমার আর কিছু করার আছে কারণ আমার বিয়ে হয়ে গেছে বিয়ে তো কপালটা আসলে এখানে আসলে আমিও তো কই গেছি আমার কপাল না খারাপ চল शेष करते বাবা মরে বলছে সে প্রয়োজনে রাস্তা থেকে একটা অশিক্ষিত মেয়ে তুলে এনে তোমার সাথে বিয়ে দিবে তাও তোমার পছন্দ করা মেয়েকে সে মেনে নিবে তো আমি ডিসিশন নিছি যে তুমি ভাবিকে ডিভোর্স দিয়ে দিবা তারপর আমার বাবাকে দিয়ে ভাবির বাসাতেই আমরা আবার প্রস্তাব পাঠাবো বুদ্ধি কিন্তু খুব একটা খারাপ না সেটা জন্য তোমাদের যেটা করতে হবে তোমরা দুজন আলাদা হয়ে বাসায় যাবা আমরা পরবর্তীতে ভাবির বাসায় প্রস্তাব নিয়ে যাব আচ্ছা আকাশ বাবা যদি তোর ভাবিকে মেনে না নেয় তাহলে সে তুমি আমার উপর ছেড়ে দাও বাবার কেমনে মানাই তবে সেটা দায়িত্ব আমার আরে মৌনাকেও তার বাসায় যা সেম কাজই করতে হবে করবে প্রবলেম কোথায় করব না আচ্ছা ঠিক আছে আমি পারবো ঠিক আছে দাম डिवोर्स दिए सत्य हमी तो आपू के बुझल আপু তোমাদের মান সম্মানের কথা চিন্তা করে ওই ছেলেকে ডিভোর্স দিয়ে চলে এসেছে কোথায় ওকে ডেকে নিয়ে আয় বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ডেকে আনি বাবা সবকিছু যে এত মাথা গরম করলে হয় তুমি আগে মাথা ঠান্ডা করে আমার কথা তো শুনো এই শান্ত হবো কি হ্যাঁ भाइय राजी 
তোমার কষ্ট করতে হবে না আমি আজকের মধ্যে এই এলাকার যত ভালো মেয়ে আছে সবগুলোর ছবি কালেক্ট করে তোমার দেখাবো আচ্ছা শুন মেয়ে পক্ষকে কিন্তু বলা যাবে না তোর ভাইয়ের আগে একটা বিয়ে হইছে তোমার কি মাথা খারাপ ওই মেয়ে পক্ষ যদি জানতে পারে আমার ভাইয়ের আগে একটা বিয়ে হইছে তারা কি তাদের মেয়ে আমার ভাইয়ের কাছে বিয়ে দিবে তাই তো তুমি একটা কাজ করো তুমি ভাইয়ের সাথে কোনো প্রকার চেঁচামেচি করো না একদম মাথা ঠান্ডা করে রাখো আমি সব কিছু ব্যবস্থা মানে একদম চুপ থাকবো একদম চুপ আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি চুপ থাকি হ্যাঁ একদম চুপ চুপ ঠান্ডা মাথায় থাকো আচ্ছা ঠিক আছে খালি কিন্তু তোর কথাই কিন্তু ওকে আমি এই ভাষায় স্থান দিলাম বাবা কি বললো কোনো সমস্যা নেই সবকিছু মেনে দিতেছে এখন কথা দিচ্ছে কিছু মেয়েদের ছবি লাগবে কিছু মেয়ের ছবি মানে শুধু সোহানার ছবি দিলে হবে না আরে এত কিছু তো তুমি বুঝবে না তুমি একটা কাজ করে ভাবির ভালো দেখে একটা ছবি আমার দেওয়ার বাকি সবকিছু আমি ম্যানেজ করতেছি আরে ভালো ছবি আমি দিতেছি ভাই যা মন চা তুই কর ঠিক আছে তাহলে আমি তো যাই বিয়ের সাথে সাথে দেখা করে আসি বিয়ের সাথে দেখা করে আমি কি করব কত কাজ বাকি আছে না কাজ কেমনি কি আগে যাচ্ছে একটু দেখতে হবে না খোঁজ খবর নিতে হবে না তাও তো কথা কিন্তু ভাই রে আমি তোর উপর অনেক খুশি তোর মতো ছোট ভাই যদি ঘরে ঘরে থাকে তাহলে যে আমার মতো আমার মতো বড় ভাইদের প্রেম একদম সাকসেসফুল নিঃসন্দেহে আর পাম দিও না থাক এমনি একটা আগাম করে বসে আসো সব জল যেতে আমার উপর দিয়ে আল্লাহ আল্লাহ তাড়াতাড়ি আমার বাপের মুন্ডা নরম করে দাও আমার বিয়েটা ঠিকঠাক যেন হয় নাহলে কিন্তু ইন্দুর বিষকে মরে যাবো গা আমি এমন একটা ভাব নিয়ে বসে আসো মহিতা সে তোমার আমি এখানে ডেটিং এর জন্য ডাকছি আমার তো ওনার সাথে ডেটিং করতে ভয়েই গেছে দুনিয়াতে কি ছেলের আকাল পড়ছে যে তোমার সাথে ডেটিং করতে হবে এই চেহারাটা এরকম 50 কি মাসের মধ্যে কোয় রাখছো কেন আমি তো ভুলেই গেছিলাম তোমার চেহারাই তো এমন ও আর আপনার চেহারা তো সালমান খানের মতো তাই না নিজের আয়নায় দেখছো কখনো তোমার চেহারাটা দেখলেই তো আমার মেজাজটা খারাপ হয়ে যায় কেন ডাকছো সেটা বলো এই দিলে তো মেজাজটা খারাপ করা এখন বলো ডাকছো কেন ভাই এখন বিয়ে কইরা ফেলছে এখন কিভাবে সবকিছু ম্যানেজ করা যায় ওটার একটা প্ল্যান করতে হবে আর কি করব তো এখন কি করতে হবে তোকে না বলছি আমার সামনে ইংরেজি বলবি না তুমি এত কষ্ট করে পড়ালেখা শিখাইলা আমি এত কষ্ট করে ইংরেজি শিখলাম তুই একটা ইংরেজি না বললে কি হয় বাবা আচ্ছা কি বলবি বল আমি বেশ কিছু মেয়েদের ছবি কালেক্ট করছিলাম কিন্তু আমার একটু সন্দেহ হইতেছে যে এতগুলো মেয়ের মধ্যে একটা মেয়ে আসলে ভাইরে বিয়ে করার জন্য রাজি হবে কিনা এর মধ্যে থেকে একটা মেয়ে পাওয়া গেছে খুব ভালো কিন্তু এই মেয়েটাও মনে হয় না ভাইরে বিয়ে করার জন্য রাজি হবে কেন রাজি হবে না কেন আচ্ছা ওই মেয়ের ছবি দেখা দেখা আমাকে राजी हो जाए তোর আপুর ভাগ্যটাই খুলে যাবে হুম কিন্তু মা ছেলের বাড়ির লোকজন যদি জানতে পারে একদিন আগেই তোমার মেয়ের ডিভোর্স হয়েছে তখন আমরা না বললে জানবে কোথেকে আমরা চুপ করে বিয়ে দিয়ে দেবো কোনো আয়োজন করব না ঠিক আছে তাহলে আমি ওদেরকে জানিয়ে দিই আর এখন তো তুমি খুশি তাই না তোমার পছন্দের ছেলের সাথে আপুর বিয়ে ঠিক হচ্ছে হ্যাঁ খুব খুশি 
ঠিক আছে মা তাহলে আমি আপুকে এই খুশির সংবাদটা দিয়ে আসি কত হ্যান্ডসাম ছেলে সুন্দর ছেলে তা না রেখে কাকে না কাকে উনি বিয়ে করে বসেছে আমি সব খোঁজ খবর নিয়ে নিছি বাবা তুমি বললে আমরা ওদের বাসায় যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি তাই নাকি তাহলে ব্যবস্থা কর আমরা তাড়াতাড়ি দেখতে যাই নে 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 তাড়াতাড়ি কর ঠিক আছে বাবা তাহলে আমি ব্যবস্থা করব হ্যাঁ ব্যবস্থা কর আরে এটা আমার খুব পছন্দ হইছে ভালো মানা দেই আকাশ আর কতক্ষণ বসে থাকবো এ তুই কাজ কর না বাড়ির লোকজনকে ডাক দে না যা ডাক দেওয়া যাবে না বাবা কেন ডাক দিলে সমস্যা কি আরে ডাক দিলে মনে করবে আমাদের আগ্রহ বেশি তখন সন্দেহ করবে যে নিশ্চয়ই ছেলের কোনো সমস্যা আছে কেন সমস্যা কি আমাদের ছেলে তো একদম পুরো পারফেক্ট একটা ছেলে সুস্থ একটা ছেলে তোমার ছেলে সুস্থ পারফেক্ট একটা ছেলে তুমি কি ভুলে গেছো তোমার ছেলে যে কয়েকদিন আগে অন্য একটা মেয়ে বিয়ে করে ডিভোর্স দিয়ে এখানে আসছে चोख तुले तक प्रेम प्रश्न उठे ना को प्रेम करे नाई जी जी अंकेल भाइया के देखले ही बोझा जाए नम्र भद्र एक बोझे भाई भैया <laughs> तो ठीक ठाक আমরা চলে গিয়ে আমাদের ব্যাপারটা আবার ঠিক করতে পারি না আমি সব সময় চাইতাম আমাদের সম্পর্কটা সুন্দর থাকো এজন্য তোমার অনেক তার আমি আমি মুখ বুঝে সহ্য করে গেছি কিন্তু তুমি ঝামেলাটা সব সময় তুমি করছো আগের কথা বাদ দাও না আর মানুষ তো একটা সময় পর এমনিতেই বদলে যায় তাই না তার মানে তুমি এখন ভালো হয়ে আবার কিছুদিন পর উল্টাপাল্টা যাবে সেটা একটা সুযোগ কোথায় থাকে তুমি তো এখন আমার ভাইয়ের শালি আমি যদি উল্টো পাল্টা শুরু করি আমি তো চাইলে তোমার কাছ থেকে পালাতেও পারবো না কারণ তোমার সাথে আমার কিছুদিন পর দেখা করতে হবে শোনো আমি তোমাকে ভালোবেসে একান্ত নিজের করে রাখতে চাই থাকতে পারবে পারবো আচ্ছা তুমি ভাইয়া ভাবিকে দেখো একজন আরেকজনকে পাওয়ার জন্য কি যুদ্ধটা করবো আমার না ভাবতেই খুব অবাক লাগে ভালোবাসা মানুষের জন্য মানুষ কত কিছু করে আর আমরা সামান্য কিছু ব্যাপার নিয়ে কি যুদ্ধটা করি আমরা না ওটা তুমি শুধু তুমি ঝামেলাটা সব সময় তুমি করেছো এই যে আমার কিন্তু মেজাজটা এখন আবার গরম হয়ে যাচ্ছে এবার মাথাটা গরম করে দেখো আমি তোমার মাথাটা একবারই দে ফাটিয়ে দিব বাদুর কোথাকার আমি বাদুর হলে তো তুমি বাদুরের বউ বাদুরের বউ আগে বিয়ে করেন তারপর বউ বলেন বিয়ে তো আমি অবশ্যই করব আর তাছাড়া আমার তো এমনি তো সিরিয়াল চলে আসছে আমার লাইন ক্লিয়ার হয়ে গেছে ভাই অলরেডি বিয়ে করে ফেলছে বাসা থেকে মেনেও নিছে তারপরেই তো আমি